ya Tanzania yatangaza hatua za kukabiliana na janga la corona kwenye uchumi. Tani nane za minofu ya samaki za safirisho kwenda ulaya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa Mwanza. Na katika michezo miliki wa mabamba ya kuonesha mpira wa subiri kwa hamu wa muzi wa kuruhusu ligi. Na um, habari za usiku huu wapendwa wa watazamaji wetu popote pale mlipo ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa hapa hii ni ITV Super Brand Afrika Mashariki mtazamaji popote pale ulipo unatupata barabara jina langu ni Farahia Midle mtazamaji karibu tafadhali ungana nami kamati ya sera ya fedha ya bodi ya benki kuu ya Tanzania imepitisha hatua mbali mbali za kisera zinazolenga kukabiliana na athari za mlipuko wa homa ya virusi vya corona katika uchumi kwa lengo la kudumisha uthabiti wa sekta ya fedha na upatikanaji wa huduma za kifedha kwa njia shughuli mbali mbali za kiuchumi tupate taarifa zaidi Benki kuu Profesa Florence Luoga ametaja hatua hizo kuwa ni pamoja na kushusha kiwango cha chini cha sehemu ya amana kinachotakiwa kuwekwa benki kuu kutoka asilimia saba hadi asilimia sita kuanzia Juni nane ishirini ishirini kwa lengo la kuongeza ukwasi katika sekta ya benki. Sababu hiyo benki kuu imechukua uamuzi wa kushusha e, kiasi cha amana kitakachowekwa benki kuu. Pia benki kuu imeteremsha e, kiasi cha riba ambazo inazitoza e, benki kutoka asilimia saba mpaka asilimia tano. kwenye amana tumeteremsha kutoka asilimia saba mpaka asilimia sita. benki zetu zitaweza kupata mikopo kwa unafuu zaidi kutoka benki kuu na kuziwezesha nazo kuweza kutoa mikopo kwa unafuu zaidi. Kuhusu rejeshaji wa mikopo ya mabenki gava na metaja hatua zilizochukuliwa. Tegemea kuwa kwa wakati huu benki zote zitafikiria kupunguza riba e, pale inapo, zinapokopesha e, wateja. Hatua hii ni muhimu kwa sababu tunategemea kuwa e, wateja watakapohitaji mikopo ili kuweza kufufua ama kuendeleza biashara zao e, watakuwa nafanya hivyo wakati ambao watakuwa hawana uwezo wa kutosha aidha huduma za fedha kwa njia ya mtandao zimeboreshwa kuhamasisha matumizi zaidi ya huduma hiyo kupunguza ulazima wa wateja kwenda benki kila wanapohitaji kufanya miamala e, moja ya unafu ni kuongeza e, kiwango cha miamala kwa siku e, kwa mteja kutoka shilingi afta, milioni tatu mpaka milioni tano na kiwango cha akiba e, kwa siku kwa mteja kutoka shilingi milioni tano hata hadi milioni kumi. Hii inalenga kuhamasisha matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali na kufanya miamala mbalimbali kwa e, kidijitali. Benki kuu pia imeshauri wananchi kufanya miamala mbalimbali kwa kutumia shilingi badala ya fedha za kigeni pamoja na kuchukua hatua za tahadhari kuepuka kuenea ugonjwa wa homa ya virusi vya corona. Tani nane za minofu ya samaki aina ya sangara zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni sitini kwa mara ya kwanza zimesafirishwa kwa ndege ya shirika la ndege la Rwanda kutoka jijini Mwanza kwenda Amsterdam Uholanzi kupitia Ubeligiji ikiwa ni hatua ya uzinduzi rasmi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza uliofanywa na waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano muhandisi Isaac Kamwele mwanahabari wetu Mabere Makubi na taarifa zaidi kutoka Mwanza International Airport.
ni ndege aina ya Airbus A330-300 yenye namba za usajili 9XR-WP Rwanda Air ikiondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza majira ya saa tatu asubuhi kuelekea Amsterdam Uholanzi ikiwa na sheena ya minofu ya samaki ninawaomba sana mtengeneze umoja wenu mkoa wa Mwanza mkoa wa Mara na mkoa wa Kagera samaki zikusanywe zibebwe kutoka hapa Mwanza na mimi sijalala jana nimepokea quotation kwa ajili ya ndege ya mizigo tunafanya utaratibu ili tuwe na ndege yetu ya Tanzania ambayo ni ya mzigo naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdala Ulega amesema hatua ya usafirishaji wa minofuyo ya samaki pamoja na nyama kwenda kwenye masoko ya nchi za Ulaya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza kutapunguza gharama za usafirishaji kwa uzalishaji wa viwanda vya humo nchini ambao kwa muda mrefu walikuwa kitumia viwanja vya ndege vya nje Mwanzo kabla ya kupitia hapa Mwanza walikuwa wanasafirisha kutokea katika viwanda vyetu hapa Tanzania Mwanza, Kagera na Musoma wanapeleka mizigo hiyo mpaka Nairobi na Entebbe Kwa hiyo hapo kuna kuna kuokoa gharama niwatie shime ndugu zetu wawekezaji Mwanza ni mahali salama na ni mahali bora zaidi kuwekeza waje kuwekeza Mwanza kwa sababu kama alivyosema naibu waziri Ulega gharama kubwa ya 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 ya, ya product yoyote inabebwa na gharama za usafirishaji kwa kiasi kikubwa wito wangu kwa serikali ni kwamba tunaiomba kwa sasa kwamba ijaribu kutafuta mashirika mengine ili yaweze kuja hapa Mwanza yaweze pia kusafisha mzigo nikiripoti kutoka jijini Mwanza mimi ni Mabere Makubi wa ITV Asante Mabere Makubi kwa taarifa hiyo kutoka huko Mwanza. Serikali imekiri kuwa kwa sasa sehemu nyingi za nchi kuna upungufu wa sukari na kutaja jitihada zinazofanyika za kukabiliana na uhaba wa bidhaa hiyo na kulihakikishia bunge kuwa hakutakuwa na uhaba wa sukari hapa nchini. Godfrey Monyo na taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na waziri mwenye dhamana ya kilimo Mheshimiwa Jafet Asunga wakati wakiasilisha hotuba ya wizara yake hiyo hatutegemei kuwa na upungufu wa sukari hapa nchini kwa sababu sukari iliyopo inatoshereza mahitaji ya sukari kwa mwezi ni tani 1035 na hivyo ndio maana serikali ilipotoa tani 1000 tulipotoa tani uingizaji wa tani 1040 tuliamini kwamba inatosha kwa sababu viwanda ilitakiwa vianze uzalishaji kufikia mwezi huu wa tano mwishoni kwa upande wake msemaji wa kamati ya kudumu ya bunge ya wizara ya kilimo na yamebainisha mikakati na mapendekezo mbalimbali ambayo nadhani yakifanywa kazi yanaweza kuboresha sekta ya kilimo hapa nchini. Kanuni ya mfumo wa kizazi wa mbolea ya back procurement zifanyiwe marekebisho ili zitoe kipaumbele na kumlinda mtalishaji wa mbolea wa ndani tofauti na ilivyo sasa ambao mwagizaji anapewa upendeleo. Nao baadhi ya bunge wamepata wasawa kutoa maoni na ushauri kuhusiana na budget. Naomba sana mmeanza vizuri wizara. Waziri na manaibu wako mnangaika sana. Hebu simamieni upatikanaji wa viwatilifu na pembejeo bora ili uzalishaji wa korosho yetu uweze kuongezeka. Serengeti na wananchi wengi wanalima tumbaku. Lakini soko hakuna. Ini pia ni mshukuru mheshimiwa waziri alitusaidia tukapata kampuni moja ya Magefa ambayo imekuja ikasaidia kununua tumbaku. Niombe serikali kwa sababu Magefa ni kampuni ya wazawa waiongezee mtaji iweze kununua tumbaku ya Serengeti yote iishe ili wakulima wa tumbaku wasipate tatizo kule Serengeti. Inaonekana kwamba zao la chai Kenya ni kubwa kuliko la kwetu. Kwa hiyo swala la mnada kuwekwa mnada hapa nchini ni swala la muhimu sana na naomba waziri uliangalie. Niki ripoti kutoka bungeni Dodoma. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Uguzi katika hospitali ya taifa Muhimbili wameungana na uguzi wengine kote duniani katika kuadhimisha siku ya uguzi duniani huku wakiahidi kuendeleza kwa vitendo viapo na maadili ya kazi zao kipindi hiki cha ugonjwa wa corona na hata baada ya ugonjwa huo mwanahabari wetu Jacqueline Slem ana taarifa zaidi Maadhimisho haya ambayo yamezioleka kushuhudiwa kwa maandamano na shambra shambra yamefanyika katika hali ya tofauti ambapo waaguzi waliwakilishwa na waaguzi wachache ambao waliwasha mishumaa na kula kiapo 
kama sehemu ya kuonesha watendeleza kwa vitendo kufuata maadili na miongozo ya kazi zao hasa kipindi hiki cha ugonjwa wa corona wagonjwa wanapata huduma bora tumehakikisha kwamba watu wa huduma sasa ambao wanahudumia wagonjwa hao wanaweza kupewa mavazi kinga ili kuhakikisha kwamba tunawakinga wasipate matatizo na vazi hili limekuwa msaada mkubwa sisi tu kwa mwimbili hospitali lakini pia kwa Tanzania nzima. Sofia Sanga ambaye ni afisa muuguzi kidengo cha afya magonjwa ya akili, licha kukiri kuwepo kwa changamoto kufuatia uwepo wa ugonjwa wa corona, amekuwa na haya kuasa wa uguzi kote nchini. COVID-19 tumeshindwa kuyafanya kwa vitendo na kuonyesha kazi na matunda yetu lakini ni dhahiri jamii inatambua wanaona kazi zetu ambazo tunazifanya na tunashukuru kwamba wanatushukuru pia katika kipindi hiki na vipindi vingine pia kwa vile vitu ambavyo tunavionyesha kwa vitendo baadhi ya wakazi jijini Dar es Salaam wakapongeza juhudi za uuguzi katika kipindi hiki cha corona na kuomba wasikate tamaa katika juhudi zao za kuokoa maisha ya wagonjwa ongeza na tuendelea kuwaombea na ni jukumu letu kama Watanzania kuendelea kuwaombea uuguzi wote ambao sasa wanapitia katika mazingira magumu sana hususan katika ugonjwa huu wa mlipuko ni siku ya uuguzi duniani na sisi kama Watanzania tuendelea kuwaombea na kama wao wauguzi tunabidi tuwapongeze sana tukana na shughuli hasa wanazozifanya na kama ni vita hii tunasema ni vita kubwa ambayo wanapambana nayo wauguzi ukiangalia nchi nyingi pamoja na nchi yetu watu ambao wakati tamaa wanapiga kazi muda wote wamejitoa katika hali na mali katika kupambana na hii kutoka jijini Dar es Salaam Jacqueline Silemu ITV Serikali mkoani Songwe imesema inatambua kuwepo kwa madereva takriban elfu moja waliokuwa mampakani tunduma baada ya huduma za forodha kusitishwa kutokana na nchi ya Zambia kufunga mpanga mpaka kumradhi wa Nakonde na kueleza kuwa utaratibu maalum unafanyika kuruhusu malori ya mafuta kuvuka ili kuepuka majanga ya moto kwenye maegesho kutoka mpakani tunduma mkoani Songwe Gabriel Kandonga na taarifa zaidi Mkuu wa mkoa wa Songwe Brigadier General Nicodema Simwangela amesema serikali ya Zambia haijabainisha ni kwa muda gani mpaka huo utafungwa isipokuwa hautachukua muda mrefu na kueleza hatua zinazochukuliwa kuhusu madereva walioathirika kutokana na hatua hiyo. Kwa sasa hivi kweli mizigo hiyo haiendi. Lakini kwa sababu asilimia sabini ya mizigo inayoshushwa pale bandari ya Dar es Salaam inapita hapa kwenda Zambia na nchi zingine kusini ya Tanzania hiyo inapelekea uh, kufanya tathmini tu ya kawaida kwamba hata kama hatua hizo zimechukuliwa zitakuwa za muda mfupi sana huduma hizi ziweze kuendelea hapa ni katika kituo cha huduma za pamoja za forodha tunduma one stop border post ambapo nazungumza na baadhi ya madereva ambao wameeleza utaratibu ambao wamepatiwa ili kuvuka hapa mpakani tumefika pale tukaandikishwa majina uh, tukaandika namba za simu baadaye kuna kipimo ambayo wanachokitumia ni pamba hivi na kama stick hivi yani ile pamba ina stick ndefu unaona anakuambia kuna karatasi unapewa pale anakuandikia kuna ma, kuna maandishi fulani anakuandikia anakuambia nenda upande wa passport lakini ukienda kuna anakuambia bwana hatuwezi kwa kugongea passport mpaka kesho asubuhi utakapovuka kwa hiyo nyinyi nendeni katulieni mpaka kesho asubuhi mtakapokuja mtagongewa passport na tutakwenda kwa escort kama za gari zikazovuka ni za mafuta Taifa za awali ambazo na wazo mpaka sasa hivi kwamba gari linatakiwa kuvuka ni tanki. Si tumepigiwa simu na ofisi basi ilishwa document kama hivi. Tuanze process ya safari maana kwa kesho tuvuke. Aidha madereva wameeleza kusikitishwa na baadhi ya wafanyabiashara kupandisha bei za vyakula hali waliodai imekuwa ni changamoto kwao na jamii inayowazunguka. Kutoka hapa katika forodha ya Tunduma iliyopo katika halmashauri ya mji wa Tunduma wilaya Momba mkoa ni Songwe mimi ni Gabriel Kandonga ITV Asante Gabriel Kandonga kwa taarifa hiyo licha ya tahadhari zinazotolewa na Wizara ya Afya kujikinga na maambukizi ya corona baadhi ya watu katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam wameonekana kulega lega kuchukua tahadhari mwana habari wetu Juliet Robert na taarifa zaidi 
ITV imepita katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na kukuta baadhi ya vijana wakiwa wamekaa katika vijiwe vyao huku wengine wakiwa hawana taadhari yoyote. Sasa hivi watu wanachukua pao ujua kwa nini? Pindi kile mwanzo pindi ugonjwa unaanza kwa kwamba kila siku lazima upate ujua yani watu kwamba bana leo kuna ugonjwa ngapi umepatikana watu ngapi wamefali kila sasa hivi naona ni, ni kimya tu kwa vile wana kwa na hizo watu kama ile wanisika vile ugonjwa tayari ushaisha ndio kama hivyo. Tunaelewa kujilinda japo tunaona kama vile wengine wamepuuzia kwa sababu wanajilinda sasa hivi sio wote ila wengine tuko tunachukua tahadhari tuko tuko na maxi tuko tunatembea na masanitizer hapo kwa ajili ya kuchukua tahadhari kama hiyo katika maeneo ya mikusanyiko hususan ni Kariako baadhi ya wananchi wanunuzi wa uzaji waendesha bodaboda wachache baadhi wameonekana kuzingatia uvaji wa barakoa wengine wakizivaa ndivyo sivyo na wengine hawana kabisa Uh, kwa saizi kuchukua tahadhari ya kuhusu ugonjwa wa corona watu naona wameanza kupuuzia. Kwa sababu gani? Saizi inaonekana kabisa Tanzania tumeshauzoea ugonjwa. Kuna wengine barakoa wanapitisha wanauza. Kuna mtu anaweza akachukua ile barakoa moja kwa moja hata asiifue, asiifue akavaa. Asebu niambie wangapi ile barakoa wameishika kaichagua? Je, wale ishika je ni salama? Na wauzaji wanasema kwa sasa wanunuzi si wengi kama ilivyokuwa awali wakati ugonjwa ulipotangazwa kuingia nchini. Baada ya kuambia dawa imepatikana kwa hiyo maelezo watu wasema kwa sababu lakini usaji tofauti na mwanzo sasa hivi unazidi mdogo mdogo sana. Kwa sababu kwa pia 5, 6, 10 tofauti na mwanzo sasa hivi mabongo na kitu kuzalao sana. Bado serikali kupitia Wizara ya Afya na Mamlaka mbalimbali zinasisitiza watu kuendelea kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa kunawa mikono kwa sabuni na maji tiririka au kutumia vitakasa mikono kuepuka mikusanyiko isiyo ya lazima na uvaji wa barakoa kutoka Dar es Salaam Juliet Robert ITV na mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea tuendelea na taarifa yetu ya habari zikiwemo wachimbaji madini kasulu walalamika maeneo yao kuvamiwa na warundi na zaidi ya raia wa Kongo 300 waliokuwa Rwanda waamua kurudi nchini kwao. Kufanya ni kujisajili kama muuzaji ama mnunuaji kwa kutembelea tovuti yetu ya www.libazon.co.tz ama pakua app yetu kutoka Play Store au App Store uza ama nunua bidhaa yako popote ulipo kupitia Libazon Tanzania fanya hivyo sasa vigezo na masharti kuzingatiwa Karibu Libazon Tanzania ambao wamerahisisha biashara kupitia mtandao. Libazon inawaunganisha mamilioni ya wateja ili kuuza ama kununua bidhaa kwa njia ya mtandao. Tunatambua kwamba unatafuta njia rahisi na ya uhakika kuuza ama kufanya manunuzi yako mtandaoni. Ndio, biashara mtandaoni sasa imerahisishwa zaidi. Nunua ama uza bidhaa mtandaoni kupitia Libazon Tanzania bila ulazima wa kutoka nyumbani kwako. Vile vile unaweza kufanya malipo kwa urahisi kabisa kupitia mtandao wowote wa simu kadi za benki au moja kwa moja kupitia benki Libazon itachukua na kukufikishia bidhaa yako popote pale ulipo kwa umakini uaminifu na haraka zaidi unachotakiwa kufanya ni kujisajili kama muuzaji ama mnunuaji kwa kutembelea tovuti yetu ya www.libazon.co.tz ama pakua app yetu kutoka Play Store au App Store uza ama nunua bidhaa yako popote ulipo kupitia Libazon Tanzania fanya hivyo sasa vigezo na masharti kuzingatiwa Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Hello mambo vipi mimi ni Rajab Abdulkahari Ibrahim Al Maruf Harmonize najua unatazama ITV niko mbele yenu kwa si wa Tanzania wenzangu kuchukua tahadhari juu ya gonjo hili hatari la corona kama ulivyosikia katika vyombo vya habari 
lakini pia viongozi wetu wa kuwa nchi wakizungumza akiwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli pamoja na mama yetu waziri mwenye dhamana ya afya mama yetu umi mwalimu so chukua tahadhari mkumbushe mwezi wa pia kuchukua tahadhari kuepusha msongamano wa watu makundi ya tofauti tofauti kusalimiana kwa kupeana mikono na endapo taisi kuona dalili za ugonjwa huo ikiwemo kupiga chafu ya kubana na pumzi usisite kuripoti katika kituo cha afya kilicho karibu nawe Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki dunia nzima one love endelea kuzizama ITV kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Kumbuka pia kuruhusu notification ili ujulishwe kila wakati tunapoweka taarifa mpya. ITV Tanzania njia pekee ya kuhakikisha upitwi na habari yoyote. Huo wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Awali shirika la afya duniani, yani World Health Organization WHO, lilitangaza ugonjwa huu kuwa dharura ya kimataifa yani global health emergency hata hivyo kutokana na kasi ya kusambaa kwake tarehe 11 machi 2020 WHO iliutangaza ugonjwa huu kuwa janga la kimataifa wasafiri wote watakao ingia nchini kutoka kwenye mataifa yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huu watarazimika kufikia sehemu ya kujitenga yani self isolation na kukaa huko kwa siku 14 kwa gharama zao wenyewe maelezo haya yatawahusu pia wa Tanzania wanaotoka kwenye nchi hizo ambao walikwenda kwa shughuli mbalimbali Huo wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Takwimu zinaonyesha kuwa watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, saratani, shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo pamoja na wazee wanapopata maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona wanakuwa kwenye hatari ya kupata athari kubwa zaidi kwa sababu kinga ya mwili yao huwa dhaifu ili kuinua kinga ya mwili watu waliopo katika makundi haya wanapaswa kula vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi matano ya chakula ambayo vyakula vya asili ya nafaka mizizi na ndizi mbichi vyakula vya asili ya wanyama na jamii ya mikunde mboga mboga matunda mafuta sukari na asali kula milo midogo midogo mara kwa mara ili kuongeza mtazamaji karibu tunaendelea na taarifa yetu ya habari Wachimbaji madini katika tarafa ya Makere wilaya ya Kasulu mkoa ni Kigoma wamelalamika maeneo yao ya uchimbaji ambayo yapo ndani ya msitu wa hifadhi ya Makere kuvamiwa na raia kutoka nchini Burundi na kuathiri shughuli za uchimbaji wa madini aina ya chokaa kutoka wilaya ya Kasulu mkoa ni Kigoma Deogratias Nsokolo na taarifa zaidi wamemweleza katibu mkuu wa Wizara ya Madini Profesa Simon Msanjila kuwa pamoja na changamoto hiyo swala la vibali vya kuvuna misitu kwa ajili ya uchomaji limekuwa tatizo kwao kutokana na wakala wa misitu kutotoa vibali. Sasa imepelekea wakati sisi tuko kule na leseni za uchimbaji madini. Wamekuja watu wanaovamia maeneo ya viwanda vyetu kulima. Kwa maeneo ambayo ni ya leseni zetu wamevamia watu wa kutoka Burundi kwa mahali tukatafuta mawasiliano ya kusaidiwa ili swala hili liishe 
afisa madini mkazi wa mkoa wa Kigoma mhandisi Pius Lobe amesema wachimbaji wanatakiwa pia kupata leseni na vibali kutoka wizara na idara nyingine za serikali kwa mujibu kwa sheria ukiangalia sheria ya mwaka mbili na kumi na malengo yake ya mwaka mbili na kumi na saba kifungu namba tisina tano inaelezea vizuri kabisa kwamba ni lazima unapopata leseni na eneo hilo lina leseni ya ardhi au leseni yoyote inayoyoko kwa juu ni sheria upate ridhaa ya maandishi uweza kuruhusu wewe kufanya hizo shughuli zako kuendelea nazo kama kukipatikana wa wawekezaji wengine wakubwa kwenye sekta hii ya chokaa kwa chokaa inayopatikana hapa Kasulu e, sisi tutafurahi sana na tutawakaribisha na ushirikiano wetu utakuwa mkubwa sana kwa upande wake katibu mkuu wa Wizara ya Madini Profesa Simon Msanjila amewataka wachimbaji hao kuzingatia sheria na taratibu katika kuendesha shughuli zao hivyo hivyo katika kesi kama ya kwenu mna leseni ya kuchimba choka ambayo imeangukia kwenye eneo la hifadhi ya msitu. Watu wa hifadhi hawajawakatalia kuchimba ila wanataka wajidhishe kwamba siku mkimaliza kuchimba kuna uwezekano wa ile hifadhi kurudi. Kwamba mnavochimba hamta halibu mazingira. Ni kiripoti kutoka Makere katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma Deokratia Sinsokolo ITV. Asante Deo Gratis Nsokolo kwa taarifa hiyo. Serikali imegawa injini 16 za boti za uvuvi kwa wilaya zilizoko kwenye fukwe za Bahari ya Hindi, maziwa na mito mikubwa kwa ajili ya kuendeleza ulinzi wa rasilimali za majini na mapambano dhidi ya uvuvi haram kutoka Dodoma. Frank Mshana na taarifa zaidi. Akizungumza wakati akikabidhi injini 16 za boti kati ya injini 73 zilizonunuliwa na wizara ya mifugo na uvuvi kwa gharama ya shilingi milioni 320 kwa baadhi ya wabunge waliowakilisha wavuvi wadogo katika maeneo yao waziri wa mifugo na uvuvi mheshimiwa Ruhaga Mpina anaeleza lakini hata hivyo katika huu mwaka wa fedha walau tumejitahidi mpaka sasa hivi vyama vya ushirika jumla ya shilingi milioni 833 wameweza kukopeshwa katika miaka nenda rudi ambayo jambo ambalo lilikuwa lijawahi alijawahi kutokea sisi serikalini huku tunazidi kujipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba tunawahudumia hawa wavuvi wa, wa, wa wetu kwa maana ya wapate zana bora wakipokea injini hizo mbunge wa Kiela Dr. Harrison Mwakembe na mbunge wa Mtwara vijijini Hawa Gachia wanaeleza walivyofarijika na mpango huo the word you pay wale na serikali ni kichocheo kiku na, na lazima na mimi wasaidie ili uwe ni ushindani sasa mwaka mwisho mwaka huu mwaka kesho vikundi vikijitokeza tuweze kuwasaidia kweli wizara hii ime, imefanya kazi kubwa sana leo tumepata mashine mbili katika jimbo langu ambapo zaidi ya asilimia hamsini ni wavuvi na imani kabisa tukija wakati mwingine tutapata zaidi ya hiki ambacho tumekipata leo nikiripoti kutoka hapa mkoani Dodoma mimi ni Frank Mshana AITV. Hatua za udhibiti wa virusi vya corona humechukua sura tofauti maeneo mbalimbali ikiwemo maombi ya vifaa vya kujikinga, miundo mbinu ya kutakasa mikono na misaada vifaa vya kujikinga. Tupate taarifa zaidi. Wizara ya Maji imeziagiza mamlaka zote za maji nchini Uhakikisha sehemu zenye mikusanyiko ya watu wengi wanaweka miundombinu ya maji kusaidia wananchi kunawa mikono. Ikiwa ni njia moja wapo ya kutekeleza agizo la rais la kuwataka wananchi wote kunawa mikono kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Ili yale maeneo ambayo yana watu wengi kama vile masoko, kwenye stendi za mabasi, kwenye minada wafunge vituo vya wananchi kunawa mikono ili wananchi waweze kujikinga huku wakiendana na shughuli zao kama kawaida. Nikuwa tunaomba niwekewe na lingine kuu na hao wa mabwana ili ku, kwa sababu ya population ya watu walivyo wengi hapa. Sibaki peke yake. Almashauri ya Wilaya Misenyi mkoa ni Kagera kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Imetoa msaada wa vifaa vya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kwa wananchi wanaoishi kwenye kambi mbili zilizoko karibu na eneo la mji mdogo wa Bunazi inazoa hifadhi waliokimbia nyumba zao baada ya kuathirika na mafuriko. Naita magodoro, naita chakula, sukari. Sasa tumeona na swala usafi tulikazia. Leo tumeleta sabuni kidogo ya unga. 
sabuni ya maji lakini na vifaa vya kutakasa mikono basi kwa hiyo upande wa kujikimu na corona tunaomba hata na sisi tupate hata barako ili ngalau tuwe tuna tunaendeleza muendelezo wa amri inayosikilika kwenye redio Almashauri ya ya Mwanga mkoa ni Kilimanjaro imepokea msaada wa mashine hamsini zenye ndoo za kunawia mikono bila kutumia mikono zenye thamani ya shilingi milioni 11 kutoka taasisi ya Dr. Msuya unga mkono mapambano dhidi ya corona pamoja na juhudi kubwa ambazo tayari zinafanyika sisi kama taasisi tunaweza kufanya nini kwa hiyo tukaona ni vema tulete mashine hizi kwa ajili ya kunawia mikono mashine ambazo zitakwenda kuongeza nguvu kwenye mapambano ya kupambana na maambukizi ya ugonjwa wa corona mashine eh, takriban hamsini ambazo zimeshakabidhiwa kwenye wilaya hii eh, zingine zimekabidhiwa kwenye taasisi za kidini na eh, taasisi nyingine za kijamii kuhakikishia kwamba msaada huu utatumika vizuri eh, kuwafikia walengwa ikiwa na maana hususan kwenye maeneo ya ya umma Jijini Dar es Salaam baadhi ya watu wenye ulemavu wamepokea vifaa vya kujikinga na corona. Kutoka kampuni ya GP huku wakiomba jamii kutoa sahau katika kuwawezesha kukabiliana na maambukizi ya virusi hivyo. Hii iwe kama wao mabarozi kwa wengine kwa kufikiri kwamba na sisi watu wenye ulemavu tunahitaji msaada kutoka kwao. Mungu atawabariki kwa mwezi huu na ni watu wa kwanza kuja kwetu sisi kutukimbilia kwa eneo hili la ofisini kwetu. Kundi na kwa ajili ya watu ambao wenye ulemavu wa ngozi na tuendelee ngine wenye ulemavu wa viungo. Tutoa tumetoa bidhaa zote kama mchere, maharage, mafuta kura na barakora na sanitizer kutokana na hali ya sasa jinsi vilivyokuwa hii ya uchumi na hao walemavu vitu vingi wajui tumama kwa hapa hivi vitu vya kokinga kwa ajili ya ugonjwa covid 19. Siku chache baada ya kituo hiki kurusha taarifa ya vilio vya wafugaji kutoka mikoa ya Dodoma na Manyara kulalamikia kutaifishwa mifugo yao kinyume na taratibu kundi la wafugaji na wabunge kutoka maeneo yalikotoka wafugaji hao wamewasili katika ofisi za Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutaka kujua hatma ya madai ya wafugaji hao Halfa nilihundi na taarifa zaidi kuasili katika ofisi za wizara ya mifugo na uvuvi wa wafugaji hao wakiongozwa na mbunge wa kondoa mjini Edwin Sanda, mbunge wa Simanjiro James Oremilia, mbunge wa Longido Dr. Steven Kiruso na Six to Simapunda wa Mbinga mjini, wabunge wakaeleza kilichowasukuma kuongozana na wafugaji hao katika ofisi hizo. Agenda mahususi kwetu ni kwamba na nikianza na ile swali kubwa. Nyinyi kama wizara ya akili ya mifugo mnawatetea vipi wafugaji mnasimamiaje haki za wafugaji lakini si wafugaji tuna mifugo yenyewe mshika debe na mshika filimbi ni wewe tukuombe mzee kama isa ya juzi mimi tunamemelea kwenye lini anaposema anaozesha mabinti watu wadogo lenina mzee lenina anaozesha mabinti wadogo ili aweze kupata hela ya kufika Dodoma na kwenda kwenye kesi na kufanya gharama zote kwa miaka karibu mitatu Wafugaji kutoka wilaya za Chemba, Simanjiro, Kiteto na zingine nao wakawakilisha kilio chao huku mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafugaji Tanzania George Bajuta akieleza hali halisi ya manyanyaso yanayodaiwa kufanywa wafugaji hapa nchini. Kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa waziri ile maada leo nimeona wewe kama utanisaidia kutoa sawa. Kama ut, kama kama hakuna uwezekano naomba nipatie nipate nguvu ya kwenda kumuonana na baba wetu mwingine ambaye ni rais. Na tunazo ushahidi mheshimiwa. Tuna ushahidi wa nyaraka za mahakama, tuna ushahidi wa matukio yote haya. Tuna ushahidi wa watu wenyewe waliofanyiwa vitendo hivi. Kwa hiyo haya hatuzungumzi kama maneno ya kutengeneza tuna uhakika na tumefanyiwa sisi ndio maana tunayazungumza. Baada ya kusikia pande zote mbili waziri wa mifugo na uvuvi mheshimiwa Ruaga Mpina ana kipokea kilio cha wafugaji hao na kuahidi kukutana na wizara zingine zinazohusika ili kupata ufumbuzi wa kudumu wa malalamiko hayo. Kwa hiyo kila eneo tutafanya uchambuzi na kupata majibu. Na pale ambapo tunalazimika kushirikiana na wenzetu kama haya mambo ya mahakama, manake kuna wizara ya katiba na sheria eh, inahitaji kuwa kuhusishwa, lakini kama kuna watu wa hifadhi, manake kuna engagement ya wizara ya mali asili na utalii, lakini yote hii ni serikali. Na mimi hapa kwa niaba yao wote nimeyapokea kama serikali na kuahidi kwamba tutayafanyia kazi. 
kutoka katika ofisi hizi za Wizara ya Mifugo na Uvuvi hapa Mtumba mkoa ni Dodoma Halfani Lihundi ITV Asante Halfani Lihundi Jeshi la Polisi mkoa wa Geita linawashikilia majambazi wawili huku likiendelea kuwasaka watu kadhaa kwa tuhuma za kuvamia usiku wa manane eneo lililokuwa limehifadhiwa gari la kamanda wa polisi mkoa mkoa na kuiba materi yake yote manne mwana habari wetu Basil Elias na taarifa zaidi kutoka Geita Kamanda wa polisi mkoa Geita Mponjo Lotson anasema katika hali sio ya kawaida majambazi hao kushirikiana na walinzi walifanya uporaji huo kwa majira ya saa 7 za usiku walikula njama na mtu mmoja ambaye mpaka sasa tunamtafuta ambaye ni mlinzi wa maeneo hayo walipofika pale yule mlinzi ndio aliyotengeneza mipango yote hiyo kwa ilikuwa na winda na kujaribu kuona ni gari gani wanaweza kulifungua lakini siku ya siku walikuwa wamefungua gari moja namba T 476 ACY kaina safu. Oyo, walifika pale wakafungua matairi yote wakabeba wakatoa kanali. Wakati huo jeshi hilo linawashikilia watu sita kwa tuhuma za kumua kwa kumchambulia kwa kitu kizito kichwani. Bwana Samuel Juma mkazi wa wilaya Chato wakipinga kulipwa mahari ya mbuzi mmoja kwa familia iliyokuwa ikitaka kumuoa binti yao. Kilichotokea ni kwamba wakati wanajadiliana na kufikia e, makubaliano ndipo ulipotokea mzozo mahali zilizokuwa zimetolewa pale kwa ni mbusi mbili lakini katika mazingira ambayo upande huu wa wawaji hawakupenda mbusi moja atolewa wakidai kwamba mbusi hiyo alikuwa ni kwa ajili ya shughuli zao za matambiko kwa hiyo mzozo uliendelea nikiripoti kutoka mkoa ni Geita Basil Elias ITV Zaidi ya raia wa Kongo 300 wameamua kurudi nchini kwao kupitia mpaka mkubwa wa Koniche unaokutanisha miji ya Gisenyi magharibi mwa Rwanda na Goma mashariki mwa DRC ili kuendelea na shughuli walizokuwa wakizifanya nchini Rwanda. Mwana habari wetu Bryson Bichwa na taarifa zaidi kutoka Kigali Rwanda. Miongoni mwa raia hao wa Kongo ni pamoja na wale ambao mipaka ilifungwa ukiwa bado wako nchini humu. Wengine ni wale ambao waliingia nchini humo wakitokea nchi za kigeni kuelekea DRC kupitia Rwanda na wengine walikuwa ni wafanyabiashara ndani ya Rwanda. Wameeleza kufurahishwa na hatua ya kurudishwa makwao. Nikwa mimi hapa Rwanda. Tuema tunafurahi sana tena sana kutupokea. Bo, haiko njoo mwisho tutarudia tu. Hata hivyo wengi wao wamesema kama gonjwa la corona litakwisha na mipaka kufunguliwa watarudi tena nchini humo kwani familia zao zimebaki Rwanda. Nakubali tutaenda ndio ni vizuri kwa juu tunaenda kukazi. Tunaacha mafamilia zetu huku bibi na watoto. Baadhi ya raia hawa walikuwa wakiishi mjini Gisenyi magharibi mwa nchi hii kisheria huku wakiendeleza shughuli zao za kila siku mjini Goma na wamesafirishwa makwao kwa ushirikiano wa serikali ya Rwanda na ubalozi wa DRC nchini humo. Hata hivyo hayo yanajiri wakati idadi ya waliopona corona nchini humo ikiongezeka kutoka watu 140 hadi msini, ikiwa ni ongezeko la watu kumi ndani ya masaa 24 yaliyopita na ndani ya masaa hayo ni moja pekee aliyeambukizwa corona na hivyo Rwanda imefikishwa ugonjwa 285 tangu covid 19 iripotwe nchini humo machi mwaka huu Bryson Bichwa ITV Kigali Rais Uhuru Kenyatta amefanya kikao kwa njia ya video na viongozi wengine wa kikanda kuhusu udhibiti wa virusi vya corona. Kikao hicho kikijiri wakati maambukizi ya virusi vya corona yakifikia 715 nchini Kenya. Mwana habari wetu Duncan Maiche na taarifa zaidi. Dereva wa magari ya mwendo mrefu wanaosafiri baina ya mataifa mbalimbali mbali ya kanda hii wakisalia kuwa mwiba katika udhibiti wa maambukizi ya virusi vya corona huku maambukizi miongoni mwao ya kipanda kila uchao. Rais Uhuru Kenyatta akifanya mkao kwa njia ya video na marais Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda na Salva Kiir wa Sudan Kusini kujadili mikakati na yostahili kuchukuliwa kudhibiti ugonjwa wa covid-19 tungependa kuona madereva wetu wakipewa cheti kama ilivyo kwa ugonjwa wa homa ya manjano madereva kabla ya kuanza safari watapimwa saa 24 kabla ya kuondoka na watapimwa kila baada ya majuma mawili hii itahakikisha kwamba hawasambaze virusi hivi rais akikariri kuwa ni kupitia ushirikiano baina ya mataifa ya kanda hii ndipo virusi vya corona vitathibitiwa 
Aso wakati huu maambukizi ya madereva wa kusafiri kutoka mataifa ya kanda hii ya kipanda zaidi. Kenya idha imethibitisha maambukizi mapya 15 ya virusi vya corona na kufikisha 715 walioambukizwa kufikia sasa. 14 wakiwa ni wa Kenya na raia mmoja wa Rwanda. We have tested 978 samples out of which 15 Tumepima sampuli 978 na kati ya hizi watu 15 wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona. 14 ni wa Kenya na raia mmoja wa Rwanda. Miongoni mwao ni mtoto wa mwaka mmoja na miezi minani. Visa saba vimeripotiwa katika kaunti ya Mombasa, vitatu huko Migori, viwili kaunti ya Wajir, kimoja hapa Nairobi, Machakos na Kiambu. Hii inafikisha 715 waliopatikana na virusi vya corona kufikia sasa nchini Kenya. Total number of those who have tested positive thus far in this country to 715. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV. ITV na washukuru na kuwa pamoyo wale wote ambao kwa taaluma zao wako mstari wa mbele kutumia hujuzi wao kupambana na maambukizi ya virusi vya corona na wale wanaojitolea rasilimali na michango ya hali na mali kwa hudumia kwa upendo wenzetu waliopata maambukizi ya virusi hivyo tupo pamoja nanyi tunaombea msikate tamaa na kazi yenu njema ipate mafanikio nasi tunahakikisha wananchi wanapata taarifa muhimu kuhusu elimu ya kujikinga na janga hili kwa pamoja tutaishinda corona. Baadhi ya wananchi wamejibu swali letu la kipima joto ambalo lilihoji kuhusiana na utaratibu wa kupima madereva mipakani. Je, unaratibiwa kupunguza muda na ku, wa kusubiri kwenye vituo vya forodha? Na sasa tupate maoni kutoka mtandao wa WhatsApp. Uh, corona, tukili kwamba kila taifa wako makini kupambana na maambukizi mapya kupitia mipaka. Changamoto ipo kwenye upungufu wa vifaa vinavyotumika kupima. Utaratibu wa kuwapima madereva mipakani hauratibiwi ndio maana kila siku madereva wanalamika katika vyombo vya habari wanakaa sana pale muda mrefu wanajikuta hata ile posho ambayo alikuwa amepewa ili imsaidie katika safari yake na mtazamaji ili kuchangia swali letu la kipima joto kupitia WhatsApp unaweza kujirekodi halafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako mahala ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia namba yetu ambayo hivi sasa unaona katika luniga yako 0678959752 na maoni hayo ya tarushwa ITV Instagram pamoja na YouTube na sasa tuangalie katika mitandao mengine Twitter pamoja na Facebook na tukianza na ukurasa yetu wa Facebook hapa tuna mtazamaji wetu anaitwa Melody Baligumia na kutoka Buhigwe Kigoma anasema hapana hauratibiwi ipasavyo kupunguza muda wa madereva kukaa forodhani kwa muda mrefu na ndio maana madereva wamekuwa kilalamika sana katika upande wa Twitter engineer Grayson Lubava yeye anasema hapana kwani tunaona mlundikano wa magari na madereva zaidi ya tatu kitu ambacho kinaongeza hatari ya maradhi kuathiri namba kubwa ya madereva waliopo maeneo hayo na sasa mtazamaji tupate mapumziko mafupi tarejea hapa na habari za biashara tafadhali endelea kutazama ITV Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote Takwimu zinaonyesha kuwa watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza ikiwemo kisukari saratani shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo pamoja na wazee wanapopata maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona wanakuwa kwenye hatari ya kupata athari kubwa zaidi kwa sababu kinga ya miili yao huwa dhaifu ili kuinua kinga ya mwili watu waliopo katika makundi haya wanapaswa kula vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi matano ya chakula ambayo vyakula vya asili ya nafaka mizizi na ndizi mbichi vyakula vya asili ya wanyama na jamii ya mikunde mboga mboga matunda mafuta sukari na asali Kula milo midogo midogo mara kwa mara ili kuongeza kiwango cha chakula na kuwezesha mwili kupata virutubishi vingi zaidi. Kula kwa wingi matunda, mboga mboga jamii ya mikunde na vyakula vitokanavyo na wanyama. Kula vyakula vitokanavyo na nafaka, isiyo kubolewa au mimea mizizi. Tumia mafuta kwa kiasi kidogo sana na inapowezekana kula vyakula vyenye mafuta yanayopatikana kwenye samaki na mimea kama vile parachichi, karanga, zaituni, ufuta na alizeti. 
endelea kuchukua tahadhari za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kama ilivyoshauriwa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kwa mtu mwenye mab... Tumia fursa hii pia kuwasii wa Tanzania kuacha kufanya utani au mzaha na pia kujiepusha na tabia ya kutoa taarifa za uzushi na upotoshaji ambazo zinaweza kusababisha taharuki kwenye jamii. Watu watakao bainika wakifanya mzaha hatua zichukuliwe dhidi yao. Taarifa zote muhimu kuhusu ugonjwa huu zitatolewa na serikali kupitia waziri mkuu waziri wa afya na msemaji mkuu wa serikali si vinginevyo na mtazamaji karibu sasa katika upande wa habari za biashara na no usiku leo nipo na mwenzangu Richard Stephen Richard habari za usiku huu Salama, salama. Karibu mimi salama. Karibu tufahamishe leojiri katika upande wa habari za biashara. Na mshukuru sana mtazamaji wa ITV ni wasaa wa habari za biashara. Chama kikuu cha ushirika cha kulima uh, kahawa Karagwe KDCU kinatarajia kukusanya zaidi ya tani 45,000 za kahawa bora kutoka kwa wanachama wa ushirika huo huku kikiaidi kushirikiana na serikali katika kudhibiti uzwaji wa zao hilo kwa njia za magendo katika msimu mpya wa manunuzi ambao utatangazwa bei ya soko la dunia kwa maana ya kushughulikia swala butura tulisha pokea maelekezo kutoka kwa naibu waziri mheshimiwa Bashe kwamba lazima twende katika hatua za mbele za kuandaa mfuko ambao utakuwa una unadhibiti butura kwa hiyo tumeshaanza mkakati huo tunakata sehemu ya ushuru wa vyama vya msingi na tunaweka kwenye mfuko maalum tayari kwa kuja kuanzisha mifuko ya ukopeshaji kwenye vyama vya msingi kimsingi tuwaombe wakulima kwamba waendelee kuvuna kahawa iliyo iva waikaushe vizuri tutahakikisha kwamba tunapunguza matumizi kadri linavyowezekana ili kuhakikisha mkulima anapata bei ya kuridhisha Chimbaji wa madini ya dhahabu waliokuwa wakiathirika na matumizi ya sumu ya zebaki mkoani Geita wameanza kuondokana na adha hiyo baada ya wawekezaji wa ndani ya nchi kujenga kiwanda kikubwa cha kuchakata dhahabu katika wilaya ya Mbogwe ili kuongeza thamani ya madini ya dhahabu na lengo kubwa la kiwanda hiki ni kusaidia wachimbaji wadogo ambao mara nyingi wamekuwa kitumia zebaki katika kupata dhahabu na bado wakitumia zebaki wanapata na ndio asilimia kama kati ya 30 mpaka 40 tu ya dhahabu nyingine inapotea kwa hiyo uwepo wa kiwanda hiki kutawasaidia kwanza wao kunusuru ya zao lakini pia kupata dhahabu iliyo nyingi ina process mzigo wao kwa makubaliano ya percent wala sio kuchajiana hela kampuni imejipanga kuwasaidia wachimbaji wadogo vifaa kuanzia pampu generator winch uh, compressor and jackhammer sisi kama mkoa tunaona fahari kuwa na kiwanda kikubwa kama hiki ambacho wazao wamesimamia tunaweza kuwekeza fedha zenu zaidi kukumbuka vikundi hivi vya vidogo vidogo vya wachimbaji na kuvidatia mitambo zaidi ya maduka mia moja ya soko la Tegeta Nyuki yamefungwa na idara ya masoko ya manispaa ya Kinondoni kwa madai ya kutolipiwa pango hatua inayolalamikiwa na wafanyabiashara hao kuwa inalenga kuwaumiza kibiashara Fungeni, fungeni au la sivyo mfungi mkalipe hela ya miaka mitatu ambayo hamjalipa mkalipe manispaa hmm. nikasema sasa hii hela manispaa tukalipe na wakati bado kuna mgogoro hatujajua chochote kinachoendelea jana hiyo hiyo tini imepita tayari hiyo imepita alisema umepita kwanza tulikuwa tunalipa 1026 ile tulikuwa tunashinda nayo ila walivyopandisha ghafla hiyo 1042 ndio watu tukao tunashindwa hapa biashara ijaanza kuchanganya tukaletoa waraka unaotaka kila mwenye frame alipie laki moja kwa kweli ilizua taaluki ndo kuanzia hapo sasa mkoa na sinto farm hapo raia nimeambiwa nime wakija kishinda na hii mwelekeze wapi aje mimi hapa sipokee malipo na ndio huko si alajibu municipal sawa yani mwisho wa habari za biashara kwa usiku wa leo nikurudishe kwa mwenzangu Farihia
Richard na kutakia usiku mwema. Ma, shukran sana. Shukran. Mtazamaji tupate mapumziko mafupi tarejea na habari za michezo na burudani. Habari za saa. Jiji letu. Hapa na pale. Habari saa mbili na saa usiku. Habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania. Zote ni kiganjani mwako, kompyuta na kompyuta mpakato. ITV Daima, super brand Afrika Mashariki. Josugu ya siwambukiza endelea kutumia dawa kwa usahihi kama ilivushauriwa na wataalam. Ujumbe huu unaletwa kwenu na taasisi ya chakula na lishe kwa ushirikiano wa ITV Radio 1 na Capital Radio. Kuwa wa kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya, ingia YouTube, halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Takwimu zinaonyesha kuwa watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, saratani, shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo pamoja na wazee wanapopata maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona wanakuwa kwenye hatari ya kupata athari kubwa zaidi kwa sababu kinga ya miili yao huwa dhaifu ili kuinua kinga ya mwili watu waliopo katika makundi haya wanapaswa kula vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi matano ya chakula ambayo vyakula vya asili ya nafaka mizizi na ndizi mbichi vyakula vya asili ya wanyama na jamii ya mikunde mboga mboga matunda mafuta sukari na asali Kula milo midogo midogo mara kwa mara ili kuongeza kiwango cha chakula na kuwezesha mwili kupata virutubishi vingi zaidi. Kula kwa wingi matunda, mboga mboga jamii mikunde na vyakula vitokanavyo na wanyama. Kula vyakula vitokanavyo na nafaka, isiyo kubolewa au mimea mizizi. Tumia mafuta kwa kiasi kidogo sana na inapowezekana kula vyakula vyenye mafuta. Karibuni na mtazamaji wa ITV katika taarifa yetu ya habari na sasa ni wakati mzuri wa kutazama kile ambacho kimejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Na kweli kadimbani ni wako mwana michezo Amri Masara nikwambia karibu ungana nami. Baada ya kauli ya Rais John Pombe Magufuli ya kudai kufikiria kuruhusu ligi kuendelea, wadau na wanamichezo hususan wamiliki mabanda ya kuonesha mpira wamepongeza hatua hiyo na kutaka utaratibu mzuri utumike ili na wao waweze kufaidika kuonesha mpira kama wataruhusu jamani twendeni kwenye vibanda umiza si tutawapokea wateja wetu tutashukuru na si tutakuwa napata hela nzuri tuweke utaratibu nzuri watu watakao kwa nafasi hawatogusana gusana hawatoshikana shikana kwa kubwa yani bado watu watakuja huku kwenye mabanda huko uwanjani watu watakuwa waende watakuja kwenye mabanda kwa cha msingi ni kuweka tu taratibu labda kujinsi ya kuwaweka watu ndani ya mabanda pia kuweka labda vitakasa mikono rais magufuli kama ameshaona kwamba ili swala liko vizuri wana, wanaweza wakarudi katika pambano basi tuko tayari na sisi washabiki kuwa pamoja naye tanyiko ya watu tutajitahidi kujikinga wadau wa michezo hao kutoka mji Kasoro Bahari Morogoro kufuatia mafunzo juu ya mchezo wa baseball 5 yanayotolewa na shirikisho la mchezo wa baseball na softball duniani kwa makocha wa Tanzania chama cha mchezo huo hapa nchini kinaamini atasaidia mchakato wa kufuzu olimpiki ya vijana mwaka 2022 Tanzania ina nafasi asilimia moja sawa sawa na nchi nyingine kwa sababu ndiyo mara ya kwanza mchezo wa baseball 5 unaohusisha watu watano kila upande wanaingia wote kwa mara moja hamna nchi ambayo iliwahi kuwa na mchezo huu kwa hiyo kwa sasa hivi wote tunaingia katika level moja kwa tunawahakika kabisa e, maandalizi yetu ambayo tunaenda nayo na kama ulivyosikia e, mheshimiwa rais amesema kwamba anafikiria kufungua michezo itakapofunguka sisi tutaanza katika sifuri tutakuwa tumeanza katika sehemu moja kwa tunawahakika kabisa kuletea sifa katika mashindano haya ya olimpiki ya vijana mwaka 2022
Mwanamuziki mkongwe Afrika Mashariki Mafumu Bilali maarufu Bombenga amezikwa leo jijini Dar es Salaam huko na muziki wenzake akielezea fundi aliyokuwa nao katika kupiga tarumbeta. Emedi Kivuyo ana taarifa zaidi. Katika historia ya muziki wa dansi Tanzania lipo jina la Mafumu Bilali Bombenga akitumia vyombo mbalimbali na hata katika wimbo wa Viki ulioimbwa na Dai International chini ya jabali la muziki marijani Rajab Bombenga alishiriki kwa sababu alikuwa anapiga hiyo instrument ya saxophone eh hey, alikuwa anapiga saxophone eh hey, ndio maana wakamuita hivyo kuna jina nyingine kwa anaitwa Bombenga nalo pia ni, ni nickname yeah lakini wamemuita sax kwa sababu ya kwamba instrument yake ilikuwa ni, ni saxophone eh nilipata bahati ya kuja kumuona hapa nyumbani kwake kwa sababu mimi niko naye karibu karibu kulikuwa tunaongea tu jinsi ambavyo alikuwa anajipa moyo kwamba baada ya tatizo lake la mguu kukatwa basi angeweza kunyanyukia vizuri na alikuwa anahisi hata serikali ongeza kumsaidia mguu wa bandia kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zake yani kama kawaida lakini ndio hivyo makwiz mimi ndio nilimleta makwiz tukao ni ndugu sio marafiki tena hata nilipoanzisha bendi yangu nimekwenda Ulaya watu kwanza kuchukua ni mafumu nimechukua hiyo nikana sana Nyuma yangu ni baadhi tu ya waombolezaji walioshiriki katika maziko ya mwanamuziki nguli mfumu bidali maarufu Bombenga. Mwenyezi Mungu mwingo rehma ampe kauli thabit. Kutoka Vingunguti Dar es Salaam, Hemedi Kivuyo, ITV. Mwenyezi Mungu ilaze roho ya marehemu mafumu Bilali Bombenga mahala pema peponi ya mina. Mkazi wa mkoa ni Mbeya Clever Mama Kula amejishindia boda boda na shilingi milioni moja kutoka kwenye bahati na ya Biko inayotoa shindi wengi nchini Tanzania. Nimekuwa nikicheza Biko toka imeanza na kumbuka mpaka sasa na kama miaka minne nacheza Biko anacheza na pataga zile zawadi ndogo ndogo ila kuna wakati nisha shinda ile milioni ya papo kwa papo ikanisaidia kunisogeza simu fulani hata juzi nikacheza japo sikubahatika kushinda ila nikapigiwa simu siku ya Jumapili kusikia vile mara kwanza sikuamini mpaka nilipoanza kupigiwa simu kwamba nimesikika kwenye TV yani pale ndo nikaanza kuamini kwamba eh hii ni kweli hii pikipiki nimeipata itakuwa inanisaidia shughuli zangu za hapa na pale mizunguko yangu imeirahisishia usafiri na kwa hiyo milioni moja niliyoshinda itanisaidia pia kuongeza ongeza kwenye sehemu zangu zile za biashara na kunisukuma kwenye mambo mengine Uongozi wa timu ya Ruvu Shooting mapendekeza endapo ligi itarejea viwanjani mechi zichezwe nyumbani na ugenini kama awali. Sasa mimi naona madhara makubwa kwenye kwenye kuwa na kituo kimoja. Kwanza ni gharama kubwa kwa baadhi ya timu. Timu zitasafiri kutoka mikoani kuja Dar es Salaam. Zitahitaji kulala hoteli, zitahitaji kula tofauti na pengine e, ratiba yao inavyokuwa wakiwa kule nyumbani. Lakini pia hapa katikati kutoka hoteli kwenda uwanjani ni gharama pia nyingine ambazo zitawagarimu wale watu. Lakini mbaya zaidi kuna timu ambazo zitanufaika kwa sababu zenyewe zitakuwa nyumbani tu. Hata zile mechi ambazo walitakiwa wasafiri waende mikoani huko hawatasafiri na mtazamaji taarifa hiyo ya vilabu juu ya ligi kuchezwa nyumbani na ugenini inakamilisha habari za michezo na burudani vi sasa ni kurejeshe kwake farahia medley aweze kuitimisha habari siku huu Asante Amri Masare na kutakia usiku mwema Asante nawe uwe na usiku wenye khair na baraka tena Amin Asante sana Mtazamaji karibu sasa katika swali letu la kipimaji joto ambalo leo hii linahoji kuhusiana na wanaopuuza tahadhari za kujikinga na corona je wanaelewa athari zake kwao na jamii na kabla kuitimisha taarifa hii habari hu tena ni muhtasari wake Benki Kuu ya Tanzania tangaza hatua za kukabiliana na janga la corona kwenye uchumi Tani nane za minofu ya samaki za safirisho kwenda Ulaya kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa Mwanza na katika michezo miwili mabanda ya kuonesha mpira wa subiri ya kwa hamu uamuzi wa kuruhusu ligi Na sasa ni wasaa kibonzo cha leo kama kilivyoandaliwa na msanii Nathan Mpangala Mtu kwao mtu kwao mtu kwao
na mtazamaji na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari usiku huu kutoka hapa ITV kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 12 asubuhi saa tano utakuletea habari za kitaifa pekee jina langu ni Farhia Midle asante na usiku mwema Thank <laughs> you.